妖怪がいっぱい描いてるんですけど各地のご当地キャラもちょっと入れたりとかして、うん、なるほどあるいはなんかあの酒蔵が多いところだお酒入れたりとか<笑>奈良だとあの大仏がありますよねだからちょっと入れてたりとか,なんか読み込んでいくとなんかこれってもしかしたら日本なのかなとかなんかそういうところまで楽しんでもらえると嬉しいなっていうふうに書いてます。ピッックアップアーティスト in 京都、えー、今回ご紹介させていただくアーティストの方は石垣早樹さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますじゃあご紹介の方でお願いしますはい西垣早樹さんです、はい、相当なキャリアがありながら実にしなやかに絵筆を走らせ自在に古今東西を描く最近の姿には思わず北斎先生と声をかけたくなるワクワク感があります本家中国には若手の中にも水墨を自在に操るアーティストがあふれしっかりとした市場も形成されていますが日本で水墨は特定の領域に縛られて世界に通用するメディアと思われていないのがこれからの日本のチャレンジですその中で西垣さんのチャレンジにも注目です西垣さんがまた主催されているスタジオ拝殿版に集まる若い作家たちにも大注目をしてくださいということで椿先生からお言葉を預かってます水墨をやり始めてからどれぐらいという考え方あの、まあ、正直その油絵の方がキャリア長くて、えー、と隅は2015年か16年ぐらいから始めてるんですよなるほどだから、えーとまあ、5年ぐらいですかね,ねっていうことになるんですけどでももう今は基本的にはもう隅ですよねそう、まあ、なんかちょっと和紙に,こうに,にじんでいく現象っていうのが実は油絵と類似するところもあったりとかしてて結構つながってるような状態で描いてるっていう全く一からという感覚では別にないそうですね結構だからなんかもともと絵が好きっていうのがあったんで、うん、うわにじみ綺麗やみたいな感じで、うんうん、小学校の,、はい、あの卒業式に言ったのがあの心のこもった夢のある絵を描く画家になりたいって言ったんです、はいはいはい、抜けきれなくて。<笑>もうずっと書いて、ずっと書いてる。いいね、かじゃあそのいわゆる画家というか書くことの苦しみみたいなものは特にないと。いやもう苦しみいっぱいなんです,よですよ、ね。もういつもやめようとは思ってるんですけど、戻るやっぱ書いちゃってるっていうのがまあ正直なところですね。はい。そっかてかこれ全部和紙なんですか、ね。あそうです和紙ですね。なんかなんかでも独特の質感ですよね。なんなんだろう。えー、にじみを利かすところはもともと和紙を濡らしておいてでにじませるところとそうじゃないところを作るっていう、まあ、だから絵で遊んでる感じですんなんかここにじませたいなとかここはカチッとこう見せたいなっていうところを、ね、あの扱って、まあ、楽しみながらやってる、まあ、そこは絵作りって言ってもいいと思うんですけどこういう円ぐるってこう描くなんてなんか仏教関連的にありますよね演奏、ね、あるけど。こんなにじみ方なかなかこれね最初ににじませて、うん、その隙間にえー、っとこれラインのスタンプの文字とかも書いてるんですけど<笑>、えー、ラインのスタンプの文字そういうものをちょっとこう入れていくことで、うん、どっちからこうにじんでるのかわからないっていうか、うん、どっちが先に書いてるかをちょっとまあトリッキーにわからわかりづらくしてるっていうところもあって、うんうん、すごい面白いですよねこれだから。パッと引きで見たらこのディテールってあんまりわからないかもしれないんですけど、遠目からだと全然ね、うん、ただのそのいわゆる前言ってた円そうしか見えないと思う。よく見たらふざけてんぞって。<笑>そうです本当に。これとか文字とか。これ人の足ですよね,ねああのアイドルの足をアイドルの足なんやモジーフで使ってて<笑>アイドルさんってなんかこうたくさんこういらっしゃって、はい、その世代交代激しいじゃないですか。でかと思えばなんかその、えー、とずっとインスタグラムであの昔のままに映り続けてらっしゃる方とかいてそれってなんかこうアイドルの方がなんかこうずっと若いっていうよりかは自分がなんかずっと若い。ずっと見てる方がそう同じ都市のままにいるんじゃないか,あ、まあ、なんかドラえもんとかのずっと夏休みみたいなああいう感覚になってしまうっていうところがあってなんかそれって日本のやっぱり問題というか面白いところでもありちょっと問題性があるなっていうところがあってそこをなんかこうちょっと皮肉でかつユーモラスに描けないかっていうところで足を使ってるっていうのがありますそれ日本の問題っていうのはどういうことなんかこう、えー、鈴宮春日の憂鬱とかだと、うんエンドレスエイトって言ってご存知ですかずっと夏休みを何回も繰り返すでまあでまあ大体の映画って夏休みでやってるなんかそのあの時のっていうそのじなんかこう
美しかった時間をずっとこう楽しみたいっていうのが結構日本のサブカルチャーとかが特に強かったりとかあ,、はい、あとはこれ江戸も書いてるんですけど、はい、その江戸もそういう。江戸に戻りたいっていうか長く続いた平和な時代に戻りたいっていうのが結構あるんですモチーフでそれは今も起きてるなっていうところも結構感じるところがあるのでそこをなんかこうクリエイティブできないかなっていうところで書いてるっていうところですね,ね西脇さんの作品ってものすごい社会の問題だったりすごいいろんなものを取り上げて問題意識の塊で絵ができてたりとかするんですよね、まあ、この屏風も離れて見てくださるとわかると思うんですけど、全体がゴジラ。そう,そうなんです。はい。あ、まあ、本当だ。左側に顔があって、で背びれがずっとあって右に抜けてる。で,、ね、でこれ実は日本で日本列島になってて、であ,あのー、まあここが例えば四国で。本州がずっとあって北海道の方に抜けていくんですけどあううまあ妖怪がいっぱい描いてるんですけど各地のご当地キャラもちょっと入れたりとかして、うん、なるほどあるいはなんかあの酒蔵が多いところだお酒入れたりとか<笑>奈良だとあの大仏がありますよね<笑>だからちょっと入れてたりとか、はいはいはいはい、なんかこうすっと見た第一印象からぐっと入り込めるようにうんなんか読み込んでいくとなんかこれってもしかしたら日本なのかなとかなんかそういうところまで楽しんでもらえると。嬉しいなっていう風に書いてます、えー、面白いまあゴジラってまあ結構日本のね、はいはい、それこそ社会とか歴史の、うん、近代の歴史の中で結構トピックな存在な感じはしますけど、うん、単純になぜゴジラまあもちろんその特撮が好きっていうところもあるんですけどそもそも、ね、えっと一番面白いなと思うのはその初代ゴジラが生まれたあの文脈とえー、昭和の途中のなんか支援をしたりとか、うんはいはいはい、ゴジラ対ヘドラで環境問題描くとか、うん、ゴジラの息子で、えー、ベビーブームとか、うん、教育問題描く、うんうんうん、で、えー、最近だと「シン・ゴジラ」によって、えー、またあの震災の問題とか原発の問題を描くっていう、うんうん、だから描かれ方がなんか仮面ライダーだったらまあその時代でもあるんだけど、うんうん、ゴジラと全然なんかこう差があって、ねね、これはもうむしろ日本人があの全員がもうクリエイティブできるモチーフなんじゃないかっていう。いう風に考えてるんですよ、ね。だから日本を表現するんだったらゴジラを描く必要があるっていう風に考えてて、そこでそ,れがそのいわゆるそのゴジラのおひず、はい、なんかその元で人間が生きてるっていうのをすごくこうなんか合点がいく感じはあります。だけどなんか知らない。<笑>気づいてない。まあ気づいてないそういう危ない危うい場所かもしれないっていうところ気づいてないけどみたいなっていうところが結構強く出したいなっていう。うでも重要なのはユーモラスに描くと。まあ、アイロニカルになるってことですよね、はい、そうですねこ,でこれからどう,どうされていくんですか、ここから。まあ、やっぱりあの、ちょっと今、白黒に落とし込むっていうことがやってるんですけど、日本、その古来の、まあ、金箔であったりとか、うん、そういうなんか、やっぱりどうしても歪なので、空間性をその遠近感で捉えてしまうところがあるんですよ。だからそこをもっとこう閉じた状態にするやっぱりなんかやったことない技法が多いので、うん、そっちは試したいなっていうのこれからの作品も楽しみにしております、はいはい、ありがとうございます、えー、ぜひこれ、はい、<笑>ありがとうございます西垣さんの作品は、えー、とミートアウトのオンラインショップでもあの販売させていただきますので、えー、と楽しみにしていただければと思いますはい今日はお話ありがとうございましたありがとうございました西垣さんでした